Я слышала, как они его избивают, чтобы он раздевался. А, собственно, я слышала, как падают какие-то металлические штуки постоянно на пол. Там постоянно что-то падало. У ударов, криков, криков, собственно, сотрудников этих, которые у нас были на обыске. Потом я уже поняла, что это были за звуки. Это были металлические блины от гантели. Вот, они скручивали их с нее и типа скидывали их просто на пол. С -с Сам этот гриф от гантели, они... Собственно, использовали для того, чтобы ну, вот, изнасиловать Артема. Пока поэта Артема Комардина пытали сотрудники полиции, через стенку избивали его девушку Сашу Попову. Она до сих пор с ужасом вспоминает и боль от ударов, и звуки пыток из соседней комнаты. Прошел, как казалось бы, вроде месяц, но меня до сих пор э, практически не, не проходят. Ну, точнее, сильно прошли, но все еще не проходят какие-то синяки, ссадины. А здесь на этой ноге, по-моему, уже типа почти все про прошло, ну, то есть какие-то вот мелкие остались. Котлеты с брокколи. А где брокколи? Ну так она же в котлете. Мы выбираем а, доставку, покупку, покупку продуктов из син магазина чтобы дополнительное питание было с мясом, с молочкой у Артема. Цены, правда, конечно, да. типа за куриный окорочок 600 рублей. Это по-любому -по один окорочок. За последний месяц Саша Попова подробно узнала, как работает син магазин служба доставки еды для заключенных. В один день придут сырники, в другой придет комплексный обед чтобы Тёма мог э, хотя бы какие-то витамины получать и жиры, там, не знаю, мясо есть какое-то, чтобы ему было не так грустно сидеть. Молодой человек Саши, поэт Артем Комардин, с 28 сентября в СИЗО. Ему грозит до 6 лет тюрьмы по 282-й экстремистской статье за стихотворение, написанное еще в 2015 году. Зачитанное теперь, после начала войны, оно оказалось вне закона. Убей меня, ополченец! Ствол тебе купит менты из бюджетных денег. Убей меня, ополченец! Стань десницей карающей. Я же не человек, дерьмо течет в моих венах. Убей меня, ополченец! Будь бичом божьим. Я ведь не патриот, а может просто не вышел рожей. Зачем тебе повод? По версии следствия в этих строчках унижение ополченцев так называемых ДНР и ЛНР. Вместе с Артемом в том же самом обвинили и отправили в СИЗО еще двоих молодых людей. Николая Дайнека и Егора Штовбу. Хотя они даже не зачитывали стихотворение. Я давно не читал это стихотворение. Ну, ну, ну же, убей меня, мразь! Ты же так этого хочешь. Ведь пока ты воевал за Донбасс, помогайте. Я трахал твоих дочек, а трехгодовал ему сыну, продавал... Ну, ну, папа! Yeah. Вот получается в ночь с 25 на 26 у нас переписка. И получается, Егор мне рассказывает, то, что я ездил на поэтические чтения. Организаторы объявили сегодняшнее чтение антимобилизационными и антивоенными. Приехали менты, мы разбежались, меня поймали. Егору Штовбе 22 года. Он работал гардеробщиком в московском мультимедиа-арт-музее, а в свободное время писал стихи. Публично их нигде не читал, публиковал в интернете и делился с друзьями. Парус. Я обычный студент с Москвы и особо не выделяюсь из серых голов толпы, но мерзок мне этот парус. Я мог бы намного больше чувствовать власть в руках, а мог бы по-рабски сдохнуть, зато сохранить контакт. Добра не выберешь из двух зол. Я либо парус, либо крыса. Крыса грызет по приколу дно, а парус лишь тряпка. Все уязвимы. Золотой середины нет, а хэппи-энда не будет. Сегодня я стал взрослей, а лучше бы был безумец. Я уже семь лет пишу стихи. Писал все время в стол. Она в этом году начала их активно публиковать. Решил, что у меня очень маленький опыт в выступлении вживую перед людьми. Поехал я вчера, 25 сентября, на Маяковские чтения. Это поэтический вечер на Триумфальной площади в Москве. Приехал, сейчас за начали выступать ребята, я тоже выступил. Вот это же мероприятие начало подходить к концу. Я и еще там человека два оглянулись, 
видели автозаки, крикнули, и ну, мы бы все побежали. Собрание поэтов-любителей сочли незаконным митингом. Егору дали штраф 20 тысяч, но этим все не кончилось. В квартиру, где Егор Штов бы жил с родителями, пришли силовики. Самого поэта отвезли на допрос. Посещает ли Камардин Аю радикально настроенные митинги? Мне неизвестно. Известно ли вам о наличии у Камардина Аю каких-либо авторитетов? Считает ли он себя чьим-то последователем? Мне неизвестно. Известна ли вам литература, которую читает Камардин Аю? Известно ли вам увлечение, запрещенное на территории Российской Федерации, литературой последним? Нет, мне неизвестно. Все вопросы следователи Егору об Артеме Камардине, авторе стихотворения «Убей меня, ополченец». Такие же вопросы задавали 26-летнему музыканту Николаю Дайнека, тоже задержанному на Маяковских чтениях. УВД Московский, вот, отпустили его ночью, он у друга остался ночевать, кто рядом жил. А потом на следующее утро ему позвонили из-за дела и сказали, приходи, мы тебя повезем в суд. Он, в общем, поверил, пришел в это УВД, сказали, что суд реально можно без присутствия привести, но теперь его из-за УВД не выпускают. Просто, ну, указание для КППшника сверху. Ну вот, он просто сидел там, ждал, на связи был с защитником из-за УВД «Инфо». Потом, через, не знаю, часа четыре, короче, через долгое время его повезли все-таки в суд. Там, собственно, вменяли вот этот штраф, все окей. Вот единственное, только после суда его не отпустили, а вот забрали телефон, как вещественное доказательство, вот, и повезли в этот следственный комитет. Человека, читавшего про Новороссию, я осуждаю и не поддерживаю. Скинули в чат, да, друзей. Я в это время как раз ехала в такси в следственный комитет. Ну, естественно, мы тогда не было вообще с Колей никакой связи, потому что как бы телефон отобрали, вот, только адвокатка говорила, что их привезли. Непонятно. То есть никто не знал, там, жив он, здоров ли, все ли в порядке. Я увидела видео, конечно, расплакалась, там, несколько девочек тоже была истерика. Ну, как бы это вот родной, любимый человек, который ты видишь в таком состоянии. И ни с того ни с сего внезапно новость, что их делают подозреваемыми. Я бы хотела извиниться перед всеми женщинами, матерями, женами, тех солдат, которые сейчас защищают нашу родину. Это, конечно, был шок. И паника, огромная паника, э, то, что теперь все туда попадем, потому что, ну, раз Егор туда попал, то, значит, уже все. Извиниться на камеру заставили и Артема Комардина, но не после допроса в Следственном комитете, а во время обыска в квартире. Я не обещаю больше никогда его не читать, потому что там содержатся такие формулировки, которые способны оскорбить и оскорбили а моих соотечественников. Я не буду участвовать в ни в какой политической деятельности ходить на митинги, шествия. На лице Артема видны ссадины и синяки. Именно к нему, читавшему стихотворение об ополченце, силовики применили особую жестокость. Собственно, сразу, как только я повернула замок, к нам ворвались в квартиру. Меня положили прямо в коридоре на пол. Артема начали избивать сразу. Меня пинали. Я помню, я несколько раз крикнула, что не трогайте, типа, типа не избивайте его. После чего мне тоже прилетало сильно там по бедрам, по ногам, чтобы я лежала и не шевелилась, не разговаривала. То есть они ничего не искали, они просто ходили, громили, крушили, выкидывали все из всех шкафов, из всех ящиков просто на пол. Меня они, собственно, обещали и угрожали изнасиловать в пятерок. Показывали мне фотографии вот голого избитого а, Артема изнасилованного. Они все это на личные телефоны снимали, и как минимум несколько раз они ко мне подходили, показывали это все, они записывали с ним видео извинения а, как минимум несколько раз, потому что их первый раз что-то не устроило, они перезаписывали, они водили его умываться от крови. Собственно, фотографии, на которых, которые они мне показывали, на которых был Артем, там весь пол вот в нашей спальне был а, в крови. На суде, когда Артема отправляли в СИЗО за стихи, он заявил о насилии над собой. Вот здесь говорит да сломаю колено, если не извинишься. Вы же все видели? Запись с извинениями. Они были, эти извинения были получены под пытками. Какими конкретно? Вот меня обидели. Это все сотрудники Грома, да? Они все были, кроме троих. 
Один был. Скажи, другой был с телефоном. Один был в шапочке, а все остальные лица были закрыты. Прекращаем съемку, покидаем зал. Его избили сотрудники полиции, которые были на обыске. И про факт э, изнасилования, э, об этом он тоже сказал мне. Подтверждены у нас были и скорой помощью, и в больнице все его э, повреждения именно в части тела, да, то есть ребер, э, головы и так далее, что он был весь избитый. А касательно изнасилования, э, его так толком и не осмотрели. И в итоге все это растянулось, несмотря на то, что я сразу же заявил ходатайство о нормальном осмотре врачами его, э, в итоге врачи его будут осматривать только на днях. На заявление о пытках ни суд, ни следствие до сих пор не отреагировали. Они мне показывали эти фотографии, то есть они узнали, что мы в отношениях, собственно. Они подбежали ко мне, подняли меня за волосы с пола. Говорят, ты девушка этой нацистской мрази, что ли? Я говорю, ну, девушка, и вообще-то не девушка, а будущая жена. Вот, после чего меня начали там тягать за волосы сильнее, чаще и пинать больше. Притащили какие-то стикеры и суперклей. Они приклеивали мне, собственно, к лицу на суперклей, вот, на лоб всякие стикеры. Потом снимали вместе с кусками моих бровей и волос. Снимали эти стикеры. Одно из первых сурового наказания для Артема Комардина попросила продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале. Сложно представить, что такой спич может звучать из уст нормального парня. Кто его воспитывал? И стоит ли за такое им давать только административное нарушение? Юный стихоплет по имени Артем Комардин зачитал отрывок из своего аморального стихотворения в центре Москвы. Таких товарищей надо срочно на передовую под руководством бойцов Рамзана Ахматовича. Они ему быстро мозги вправят. И тех, кто ему из взрослых аплодировал, туда же. Но ее показаний в деле нет. Зато есть свидетельство сотрудника службы безопасности московского метро Алексея Кулакова, который якобы случайно увидел собрание молодых людей у памятника Маяковскому и не смог пройти мимо. Когда я проходил неподалеку от памятника Владимиру Маяковскому, который расположен недалеко от указанной станции метро, я обратил внимание на группу молодых людей. Когда я подошел немного поближе и услышал, что указанная группа людей читает стихи, при этом указанные стихи были оскорбительного содержания в отношении вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих вооруженных формирований Донецкой и Луганской народных республик, а также в общем носили радикальный, антироссийский характер. Я был возмущен, поскольку указанные высказывания оскорбляют моих бывших сослуживцев. А еще пять повторяющих друг друга буквально слово в слово рассказов полицейских, которые задерживали участников маяковских чтений. Они даже делают одну и ту же ошибку. Вместо самопровозглашенной Донецкой Народной Республики называют Донбасскую. И, конечно, в деле есть лингвистическая экспертиза. Ни одна из экспертиз, проведенных следствием, пока не доказывает факт наличия вот этого угрозы насилия. Насилия по отношению к ополченцам. Вот. И эта экспертиза была проведена Институтом криминалистики ФСБ. Вот. То есть даже, даже они не нашли там, грубо говоря, состава преступления. В деле фигурирует только стихотворение «Убей меня, ополченец», которое сочинил и зачитал Артем. Но в обвинении написано, что запрещенные строчки декламировали и Егор Штовбы с Николаем Дайнеком. Это неправда. Собственно говоря, вменяется это всем одно и то же выступление публичное на «Маяковских чтениях» в тот день. С, конкретно вот с этим вот стихом да, про «Убей меня, ополченец». Относительно действий других ребят, то есть помимо Артема, да, Артем ну, зачитывал стих, это очевидно, и в общем мы какую-то фактологию здесь не отрицаем, но двое других ребят а, ничего не декларировали вообще. Я уверен, что а, их задержали, потому что они где-то, может быть, там промелькнули на камере, я такое допускаю, и просто не смогли потом назад откатить. Вот они их задержали там на 48 часов, а назад уже откатить не смогли. Ну, на суде он, конечно, был убитый. Очень растерянный. Присоединился несколько раз даже. После того, как объявили, ну, объявили что посадят его в СИЗО, вот, мы все там поплакали. Отец там его был. Коля очень боялся, что семья от него как-то отречется после этого. Вот. Но, естественно, все поддерживают. Молодые поэты читают стихи у памятника Маяковскому последние 13 лет. В 2009-м они возродили традицию еще советского времени. Первые маяковские чтения организовали будущие диссиденты в конце 50-х. Скоро их обвинили в антисоветской пропаганде, они получили по 5-7 лет лагерей. Традиция читать стихи у памятника прервалась. Как и теперь. А поэтому нового поколения грозит до 6 лет тюрьмы. Артем вообще по профессии инженер. Он то есть, работает 
С разного рода оборудования, и в авиации, и в оборонке. Артем, да, вот поэт. Для него это одушина. Артем супер переживающий, супер остро реагирующий на все человек. Для него очень важно быть честным в первую очередь с самим собой и делать все, что вот он считает нужным и правильным. Вот, поэтому как-то в каких-то моментах он даже бывает слишком резкий, слишком, слишком эмоциональным. То есть он вот такой вот. В моде теперь другие стихи. Вот депутат Хинштейн репостит видеоролик Росгвардии. Художественное оформление текстов современных певцов войны. Стреляю в школьницу у дома. Она была сепаратистка. Она абстрактна, незнакома. Невидимые в прицеле пушки, ее косички и ладошки, ее забавные веснушки, припухлые ее губешки. Но в том абстрактном арт-обстреле, закрыв глаза на все детали, они ее убить хотели. Они по ней в упор стреляли. Со стервенением немецким, с особой слабостью гражданским. Они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским. Об ополченцах либо хорошо, либо никак.